sekarang coba kita kirim pesan on ya teman-teman ya on send ya lednya menyala teman-teman perhatikan Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Uh, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul SIM 800L. Jadi modul ini bisa kita gunakan uh, untuk mengontrol modul-modul uh, kita yang lain melalui SMS ya teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Uh, kalau kita baru beli dia seperti ini ya teman-teman ya. Tidak ada antenanya. Kaki-kaki depinnya ini juga kita solder sendiri. Teman-teman perhatikan di sini. Ada sebanyak 12 pin ya di sini ya teman-teman ya. Tapi yang kita pakai hanya 5 pin saja. E, modul SIM 800L ini bekerja di tegangan 3,4 volt sampai 4,4 volt. Ada banyak cara mengakalinya nanti ya teman-teman ya. Saya sendiri menggunakan e, DC to DC back converter. Step down ya dia ya. Dari mungkin 12 volt nanti saya pakai. Dan saya turunkan ke sekitar 4 volt saja. Oke, jadi saya akan pakai uh, power eksternal. Karena saya perlu arus yang cukup juga ya untuk modul ini ya teman-teman ya. Oke, dia perlu arus yang cukup dan juga tegangan yang tepat. Nah, pin yang kita pakai ada 5 nanti. Tuh, ada yang net di sini. Net ini untuk antenanya ya teman-teman ya. Jadi yang paling pojok di sini antenanya. Nah, antenanya juga ada dua jenis di sini. Kalau mau pakai yang besar seperti ini, itu nanti ditempelkan di ujung sini. Ya. Nah, ditempelkan saja sudah ada slotnya di sini. Tapi saya tidak pakai ini. Oke. Okay. Saya cukup pakai yang kecil saja, yang spiral. Seperti ini modelnya. Nah, nanti ini di kalau mau pakai yang tipe ini nanti disolderkan di pin yang ini ya teman-teman ya yang net ini saya sudah solder satu di sini yang akan saya pakai nanti di percobaan kita oke okay, jadi solderkan saja seperti ini sudah cukup kita lanjutkan uh, ke VCC ya teman-teman ya di bagian VCC kita colokan nanti di uh, bak converter kita konverternya seperti ini modelnya bak converter step down jadi ini ada input. Ini saya sudah solderkan kabel ya biar enak colokan ke breadboard nanti. Nah ini untuk input. Ada positif. Ada yang negatif di sini. Oke, kemudian outputnya di sini. Ada output yang negatif. Ada output yang positif. Oke kelihatan ya teman-teman. Ya seperti ini. Oke. Oke nah kita bisa atur tegangan outnya menggunakan potensio yang kecil ini ya teman-teman ya ini kita putar saja knobnya ini nanti kita sesuaikan dengan memutar knobnya ini kita sesuaikan ke tegangan yang kita perlukan ya yaitu dari 3,4 sampai 4,4 volt oke teman-teman nah nanti saya akan tunjukkan rangkaiannya oke pin RST nya kita nggak usah colok nah, yang RX ini nanti kita colokkan ke pin TX ke Arduino nya sedangkan pin TX nya kita colokkan ke pin RX Arduino. Jadi kebalik ya teman-teman ya. Sedangkan ground nanti kita colokan ke ground. Oke. Nah berikutnya. Cara memasukkan SIM cardnya. Oke ini. Ukuran SIM cardnya yang sedang ya teman-teman ya. Bukan yang paling kecil. Tapi yang sedang. Nih. Jadi kita pakai yang ini ya teman-teman ya. Yang, yang sedang ukurannya. Oke. Nah cara masukkannya. Bengkokan ini. Kita posisinya di atas ya teman-teman ya. Ini seperti ini cara masukannya. Oke. Okay. Kita colok sampai ada bunyi ya. Ya, mungkin teman-teman tidak dengar tapi kalau teman-teman colokkan sendiri ada terasa ya teman-teman ya. Ini sudah siap pakai. Nanti kita tinggal colokan ke rangkaian yang sudah ada ya teman-teman ya. Oke, okay, mari saya tunjukkan rangkaiannya. Oke, okay, rangkaiannya seperti ini teman-teman. Pertama-tama saya akan di sini saya menggunakan power eksternal ini ya teman-teman ya, powernya. Jadi ini 12 volt, saya colokan sini, terus saya sambungkan ke sini. Oke, jadi ini yang positif, ini yang negatif. Oke, nah ground-nya, ingat ya teman-teman, ground-nya harus masuk ke ground Arduino. Jadi kalau ground-nya tidak teman-teman temukan, dia tidak bisa ya teman-teman ya. Kita colokan uh, power-nya ya teman-teman ya. 
yang ada tulisan ini nih berarti dia akan menerima tegangan 12 volt berarti kita colokan di sini ya ini yang positif oke jangan terbalik ya teman-teman kemudian yang in negatifnya kita colokan ke yang negatif ini oke nah setelah itu kita colokan sim 800 nya dulu ya oke kita colokan dulu di sini oke nah ini groundnya kita colokan ke ground yang sim 800 colokan dan VCC nya Uh, oh ya, teman-teman sebelum colokan ke SIM 800 ini, teman-teman harus sudah ukur ya, teman-teman ya. Nah, kalau belum diturunkan sampai ke 3,4 sampai ke 4,4 volt di antara rentang itu, maka teman-teman harus turunkan dulu, harus cek dulu ya. Nah, kalau saya sudah cek di sini, saya menggunakan uh, multitester sudah saya cek ya, teman-teman ya. Nah, saya harap juga teman-teman sudah belajar bagaimana cara menggunakan multitester. Saya tidak tunjukkan supaya tidak lama ya. Oke. Nah, setelah teman-teman pastikan semua uh, tegangan outnya sudah pas sesuai dengan ketentuan 3,4 sampai 4,4 volt, barulah teman-teman boleh colokkan ya. Kalau belum, tolong disesuaikan dulu, diatur dulu potensionya. Oke, baru dicolokkan di sini. Nah, di bagian VCC-nya. Oke. Okay. Saya akan tunjukkan nanti ya, teman-teman ya, melalui uh, link di deskripsi nanti, teman-teman silakan download ya. Nah, saya juga menggunakan uh, resistor 10 kilo ohm di sini. Oke. Okay. Ini 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Jadi ada 3. Nah, yang dua ini kita seri supaya dia menjadi 20 kilo ohm karena saya tidak punya yang tunggalnya yang nilainya 20 kilo ohm. Jadi saya seri yang 10 dan 10. Yang 10 kilo dan yang 10 kilo. Jadinya 20 kilo ohm. Oke. Okay. Next, saya juga punya uh, sebuah LED ya di sini ya teman-teman. Ini saya colokan ke pin 13. Di pin 13 ini sudah ada resistornya di dalamnya. Karena dia ada LED internalnya yang dihubungkan ke pin 13 di sini. Jadi dia sudah ada resistor. Jadi saya tidak perlu kasih resistor lagi di sini. Oke. Okay. Nah, kemudian yang TX dari SIM 800 ke RX-nya Arduino. Kemudian sebaliknya ya, yang RX dari SIM 800 ke TX Arduino. Oke, okay. kita akan tes uh, nyalakan. Saya akan colokan uh, Arduino-nya dulu. Menyala, kemudian power supply dari SIM 800-nya saya juga colokan. Yang ini ya, teman-teman ya, saya colokan adaptornya 12 volt. Oke, sudah menyala. Nah, perhatikan lampu dari SIM 800-nya, teman-teman, berkedip cepat ini. Nah, berarti belum dapat sinyal di sini. Belum terkoneksi. Nah, ini sudah melambat. Kalau sudah melambat, nah, seperti ini, setiap 3 detik sekali dia, maka itu menandakan dia sudah ter koneksi ya teman-teman ya dengan jaringan uh, kartu yang saya pakai ini ter kartu telkomsel ya teman-teman ya jadi dia sudah terkonek oke bisa lihat ya teman-teman ya nah itu juga yang penting ya kalau dia masih berkedip cepat seperti di awal tadi maka dia belum terkoneksi dengan benar mungkin ada kesalahan di tegangannya ya oke sekali lagi saya ingatkan teman-teman jangan sembarangan mencolokkan sebelum dites tegangannya karena modul ini Gampang rusak ya teman-teman ya. Saya sudah rusak dua atau tiga. Saya lupa. Waktu awal belajar ya. Saya sudah ada rusak beberapa. Karena kurang hati-hati. Itu pengalaman saya ya. Teman-teman jangan ulangi. Oke. Nah sekarang kita masuk ke codingnya ya teman-teman ya. E, sebelum kita lanjut ke coding yang kita perlukan nanti. Kita ke file dulu ya teman-teman ya. Example. Habis itu kita pilih software serial, dan kita pilih yang ini, software serial example. Klik, nah, nanti dia muncul. Uh, software serial example ini untuk kita ngetes AT command ya, teman-teman ya. Nah, apa itu AT command? AT command itu perintah-perintah uh, yang akan kita gunakan untuk memerintah si SIM 800-nya untuk bekerja ya, teman-teman ya. 
Misalnya untuk SMS, untuk menerima SMS, untuk menelpon atau menerima telepon seperti itu. Nah, di sini kita perlu yang namanya menggunakan AT command ya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa AT command yang uh, bisa teman-teman lak lakukan di sini atau bisa teman-teman tes. Ini hanya perkenalan saja ya, teman-teman ya. Uh, sebelumnya kita ubah dulu di sini. Ini kan my serial. My serial ini kan uh, objek dari software serial ini. Nah, di sini kan dia menggunakan pin RXTX nya itu 10 dan 11. Sementara tadi saya colokannya di 3 dan 2. Berarti kita ubah dulu ini. 3 2. Kemudian uh, baut rate nya kita ubah ke 9600. Oke, okay. ini juga sama. 9600. Dua itu aja. Langsung kita upload ke Arduino kita dulu. Oke, okay. setelah done uploading, kita nyalakan serial monitor. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Ini munculnya sesuai dengan yang ada di sampel ini ya. Good night moon tulisannya, maka dia muncul juga good night moon. Nah, coba kita tes beberapa AT command ya teman-teman ya. Perhatikan, uh, yang paling dasar adalah AT. Nah, teman-teman tuliskan AT di atas ini. Kemudian enter. Nah, kalau munculnya, kalau ada balasan AT, terus oke, okay, maka koneksi kita dengan SIM 800 sudah bagus ya teman-teman ya, sudah berhasil. Nah, selain itu, kita juga bisa uh, ngetes kekuatan dari sinyal ya teman-teman ya. Kita tuliskan AT plus CSQ ya teman-teman, CSQ. Enter. Nah, perhatikan di sini, nilai yang dibalikan ke kita adalah 14,0. Nah, ini maksudnya kekuatan dari sinyal kita ya, teman-teman ya. Nah, rentangnya itu bisa dari 0 sampai 31. Oke, okay. berarti ini termasuk menengah. Makin tinggi, makin bagus. Oke, okay. tergantung posisi kita ya, di mana ya. Jauh atau dekatnya terhadap tower. Oke. Okay. Nah, berikutnya kita bisa juga tes AT plus CCID. AT plus CCID. Kita enter. Nah, ini untuk melihat uh, nomor telepon yang kita gunakan ya. Yang SIM card yang kita masukkan ke dalam SIM 800-nya. Kita lihatnya di sini. Oke. Okay. Nah, berikutnya hmm, kita juga bisa ngecek apakah kartu kita sudah diregistrasi atau belum. Kita cek ya di sini. AT plus CREG. Oke. Okay. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Artinya kita merequestnya ya, bertanya. Nah, kalau belakang angka belakangnya ini satu, berarti kita sudah terregistrasi ya, teman-teman ya. E, kita juga bisa melihat versi dari SIM 800 yang kita gunakan ya, teman-teman ya. Kita coba tes. Caranya adalah menuliskan ATI. Oke, okay. enter. Nih, ATI SIM 800, nah ini versinya ya, R14.18. Oke, okay. ini versi SIM 800 yang saya sedang gunakan di video ini ya, teman-teman. Oke, okay, kemudian mungkin saya tunjukin satu lagi ya. Saya tunjukkan satu lagi. Uh, AT plus COPS. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini untuk melihat jaringan yang kita pakai. Nah, ini Telkomsel ya tertulisnya teman-teman. Oke. Okay. Nah, inilah kira-kira sedikit tentang AT command. Untuk yang lebih lanjutnya atau lebih detailnya, teman-teman bisa cek di Google. Lengkap di sana semua ya. Oke, okay, sekarang kalau teman-teman sudah sedikit mengetahui tentang AT command, kita akan memulai uh, membuat coding yang nantinya akan memungkinkan kita mengirim SMS ke Arduino, ke SIM 800 ini, dan menyalakan lab yang kita colokan di pin 13 tadi. Oke, okay, kita langsung saja ke codingnya ya teman-teman ya. Ini kita close. Oke, okay, kita buat dari awal ya teman-teman ya. Uh, ini untuk kebutuhan belajar, jadi saya buat dari awal saja. Nah, pertama... Kita include dulu library untuk software serialnya ya. Software serial.h Kemudian kita buatkan objeknya ya teman-teman ya. Uh, untuk teman-teman yang baru pertama datang ke channel ini dan banyak yang belum tahu tentang library dan sebagainya silahkan cek di video-video saya sebelumnya ya di channel ini. Oke. Okay. Nah untuk objeknya kita kasih saja namanya sim. Oke. Okay. Hmm, pin RX yang di 3 TX yang di 2 nah berikutnya karena kita akan menggunakan led nanti maka kita buat variabel untuk lednya 
saya colokkan di pin 13 kemudian saya perlu satu string untuk menampung pesannya ya teman-teman ya kita kasih aja namanya pesan oke di fetch setup nya pertama kita bikin dulu serial serial monitor kita buat ini atur di 9600 kita atur pin mode dari light kita sebagai output kemudian uh, kita juga mulai uh, software serialnya ya dalam hal ini sim 800 kita kita tulis saja nama objeknya sim dot begin uh, rate nya di 9600 juga setelah itu kita delay sedikit di sini satu saja oke okay, next kita akan perintahkan untuk menuliskan at comment ya teman-teman ya print line at Oke, okay, jadi ini untuk memastikan koneksi kita aman. Kemudian, sim.printline. Kita juga perintahkan untuk uh, mengkonfigurasi pesan yang akan kita terima sebagai pesan teks ya, teman-teman ya. Nah, kita, kita perintah AT komennya adalah AT plus CMGF sama dengan 1 atau true ya di sini ya. Oke, okay, kemudian sim dot Print line kita juga uh, atur untuk bagaimana menghandle pesan baru ya. Nah, kita tulis saja at plus cnm i sama dengan 1,2,0,0,0. Oke, kita lanjut ke void loop. Nah di void loopnya nanti kita akan uh, mengecek ya teman-teman ya, apakah ada sesuatu yang dikirimkan ke serial kita. Oke, jadi kita tulis if Oke, okay, kita pakai logika if di sini. If serial dot available, oke. Okay, available, maka apa yang mau kita lakukan kalau ada sesuatu di serial kita? Kita perintahkan sim dot write serial dot read. Jadi kita perintahkan uh, sim kita ini, si sim 800 ini, untuk menuliskan yang terbaca di serial tadi. Kalau ada sesuatu yang masuk ke serial, maka si SIM 800 itu akan menerimanya ya. Setelah kita menuliskan sesuatu di SIM tadi, SIM 800 kita, maka kita uji lagi if SIM.available lebih besar dari 0, maka kita perintahkan untuk ditampung ke dalam variabel pesan yang sudah kita buat di atas tadi. Berarti pesan sama dengan sim dot read string until n. Oke, jadi pesan yang ada di dalam serial tadi akan dibaca dan disimpan ke dalam variabel pesan. Oke, jadi dia akan membaca sampai menemukan uh, new line atau enter ya di sini ya. Jadi ini lambang untuk new line. Serial kita perintahkan serial dot printkan pesannya ke serial monitor kita ya apa isi pesannya nanti kita tulis pesan karena isi pesannya kan sudah ditampung dalam variabel pesan maka kita tulis printkan ke serial monitor oke okay. nah, kemudian kita buat logika lagi if pesan sama dengan nah, apa mau pesannya untuk menyalakan led yang ada di pin 13 tadi misalnya on saja ya if pesannya adalah on. Nah, kita tambahkan ini ya slash r ya, teman-teman ya. Oke, kemudian digital write LED high. Jadi kalau perintahnya on, maka kita perintahkan dia untuk high. Oke. Nah, terus apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini saya akan buatkan sebuah fungsi ya, teman-teman ya. Nama fungsinya kita buat saja eksekusi. Parameternya nanti bertipe boolean. Oke. Nah, kalau dia nyala, kita eksekusi satu. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya di fungsinya nanti gunanya untuk apa. Kita tutup dengan serial dot line let nyala. Oke, okay. kemudian if pesan sama dengan off backslash r maka apa yang mau kita lakukan? Digital right LED low. Setelah itu kita eksekusi untuk 
mengirimkan bahwa lednya mati ya eksekusi nol saya buat boolean jadi ada bisa satu bisa nol kalau satu untuk mengirimkan bahwa pesannya nyala kalau nol berarti untuk mengirimkan pesannya mati oke okay. kemudian serial dot printline kita printkan led mati oke okay. Cukup sampai di sini, tinggal kita buatkan fungsi eksekusinya ya teman-teman ya. <tuh> Void eksekusi. Oke, di dalamnya ada sebuah parameter boolean. Uh, sebut saja tipe ya. Tipenya apakah 0 atau 1. Pertama, kita perintahkan sim dot printline. Kita perintahkan untuk memprint uh, at comment ya. At plus c M, GF, sama dengan 1. Oke. Okay. Untuk menyiapkan mode teks ya, teman-teman ya. Baru delay. 1000. Sim dot. Print line. AT plus. CMGS. Sama dengan. Nah, disinilah kita akan memasukkan nomor HP yang akan kita kirimkan balasan ya, teman-teman ya. Request. Nomornya teman-teman tuliskan sesuai dengan nomor teman-teman ya. Kalau saya tuliskan nomor yang sesuai yang saya pakai nanti. Kemudian delay 1000. Nah, baru kita di sini gunakan if untuk memilih tipenya ya. If tipe sama dengan 1, maka apa yang kita perintahkan untuk dikirim nanti? Sim. Dot print line LED nyala else kalau dia tipenya bukan satu berarti kan nol karena kan boolean hanya dua tipe eh, hanya dua nilai kalau tidak satu ya nol ya kita perintahkan sim dot print line LED mati nah, baru setelah itu kita delay lagi 100 saja dan kita tutup dengan sim dot print line char 26 nah teman-teman nggak -teman perlu bingung ini 26 nya maksudnya apa ini adalah uh, kode ASCII untuk menutup proses ini ya teman-teman ya jadi nggak perlu bingung ikuti saja nah saya rasa cukup ya ini ya teman-teman ya kita bisa langsung uh, upload ke Arduino kita Ini kurang T teman-teman. Upload ulang. Oke okay, selesai. Kita coba nyalakan serial monitornya. Oke. Okay. Sekarang. Coba kita kirim pesan on ya teman-teman ya. On. Send. Ya lightnya menyala teman-teman. Perhatikan. Dan nanti ada perintah uh, kiriman balasan ya teman-teman ya. Ya, LED menyala. Oke. Okay. Sekarang kita coba matikan. Off. Send. Ya, LED-nya mati. Nanti ada balasan lagi. LED mati. Oke, okay, jadi kita sudah berhasil ya di sini teman-teman ya. Oke. Okay. Uh, selamat mencoba teman-teman semoga sukses terima kasih sudah menonton jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga di share untuk teman-teman lain yang memerlukan see you in the next video